ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കിംഗ് ഒന്നല്ല വ്ളോഗ് അല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്പോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ലിബാമും കാജലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഔഷ ഔഷധ കുറ്റിച്ചെടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാജലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുള്ള കറുപ്പ് നിറം മാറാനും ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്മഡ് പ്രൂഫ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺമഷികൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് അത്രയ്ക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെങ്കിലും സ്മഡ് പ്രൂഫ് ഒന്നുമല്ല ഒക്കെ സ്മഡ് ഒക്കെ ആവും പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുള്ള കറുപ്പുകൾ പോകാനായിട്ട് ചിലർക്ക് കണ്ണെഴുതിയ മാത്രമേ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ണിന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണെഴുതി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതാണ്ട് കറിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ കണ്ണ് എപ്പോഴും എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളതിനോട് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റും ഈ കറുപ്പ് കളർ വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നോടത്തൊരു കറുപ്പ് കളർ വരും പിന്നെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റും ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ അണ്ടർ ഐസ് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്നാ പറയില്ലേ അതൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം വരെ ആറുമാസം മുതൽ ഒരു കൊല്ലം വരെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ അതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചതാ അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പഴയ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഴുതി കാണിച്ചു തരണ്ട എന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊരു വിശ്വാസത ഉണ്ടാവുള്ള കണ്ടാ ഇതിങ്ങനെ ഓയിലി ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്മഡ് പ്രൂഫ് അല്ല സ്മഡ് പ്രൂഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൗഡർ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ മുമ്പേ എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല ബ്ലാക്കാണ് കണ്ട കണ്ട അമ്മാമാരെ ഉണ്ണികൾക്കൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർപ്പൂര എഴുതിയിട്ട് ഇതില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് മുകളിൽ എഴുതണില്ല മുകളിൽ എഴുതി ഞാൻ കൊളാക്കണില്ല നമുക്ക് വാട്ടർ ലൈനിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ നല്ലൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തിരി മസ്കാരം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം സൂപ്പറായി ഇനി ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യോന്നി കഞ്ഞുണ്ണി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക കയ്യോന്നി നമ്മുടെ മൃഗരാജ എന്ന് പറയണില്ലേ അതാണ് ഈ ചെടി എന്ന് പറയണത് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുറുക്കി കാച്ചി എണ്ണ ആക്കി വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പാടത്തും പാടത്തിന്റെ വരമ്പുകളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ വിത്ത് വീണ് നമുക്ക് ധാരാളം ചെടികൾ മുളയ്ക്കും പക്ഷെ നല്ല വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്താവണം നമ്മളിപ്പോ പാത്രം കഴുകുന്നിടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കുന്നിടത്തോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ടായി കിട്ടും നല്ല തഴച്ച് വളരും ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പനിക്കൂർക്ക നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന അളവൊന്നൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ ആകെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രീ നമ്മളെല്ലാം മുഴുവനും അലോപ്പതി ചികിത്സ വളരെ കുറവാണ് എല്ലാ ആയുർവേദമാണ് അപ്പൊ ഇത് തുളസി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയ അളവൊന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കൂടലുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം വെറ്റില കിട്ടണമെങ്കിൽ വെറ്റില എടുക്കാം ഇത് പൂവാൻ കുരുന്നില്ല എന്ന് പറയും പൂവാൻ കുരുന്നില്ല ഞാൻ കട ഒരു ഒറ്റ കട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറിച്ചെടുത്തു പറമ്പിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വേനൽക്കാല കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവാത്തത് അപ്പോൾ അതൊരു കടയ്ക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ വക സാധനങ്ങൾ അതായത് കയ്യോതി പനിക്കൂർക്ക പോവാൻ കുരുന്നില്ല വെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ വെറ്റിലെടുക്കാം തുളസി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ലിൽ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മിക്കുഴകൊണ്ട് അമ്മിക്കല്ലിൽ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗംഭീരമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സുജാത ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് അരച്ചെടുപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സുജാതയിൽ
നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ട് വെയിലത്ത് വയ്ക്കാം ഇത്ര അധികം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാനത് ചെറുത് നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് വലുതാക്കിയത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കൂട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വെയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ധാരാളം നല്ലതാ അപ്പം നമ്മൾ അത് തിരുതരുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ഇല്ലേ അതായത് ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണ ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പീലിക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പുരിക എഴുതുന്നെങ്കിൽ പുരികത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാ ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവുകളൊന്നും എടുത്ത് പറയണില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞ അറിവുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇനി വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് ബോറടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തിരുതരുത്ത് ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണയിൽ കത്തിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പച്ചക്കർപ്പൂരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ പച്ചക്കർപ്പൂരം അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലയും അപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ കർപ്പൂരം വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്ന കർപ്പൂരം ഇല്ലേ ആ കർപ്പൂരം ഇതുപോലെ ഒരു ചിരാതിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് അടുപ്പങ്ങൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കമത്തി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ സൂപ്പർ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് പോകാനും കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമ കിട്ടാനും പിന്നെ ചിലർ കണ്ണെഴുതി എഴുതി 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 കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ കണ്ണെഴുതാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ആകെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ കൺവെഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാവും സ്മഡ്ജ് ആയാലും ഒരു എന്താ പറയുക ശാലീന അഴക് കണ്ണിന് ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചതാ നമ്മുടെ ഒരു കുണ്ടുള്ള പാത്രം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ കോള് മുഴുവൻ അതായത് ആ കോള് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് നനഞ്ഞതായാലും കുഴപ്പമില്ല കോട്ടൺ തുണി നനയ്ക്കണതാണ് നല്ലത് ഞാൻ നനയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയി അങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട് മുഴുവൻ വൃത്തികേടാവാണ്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പുകയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകും അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയ കണ്ട കോളാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടി ചൊരണ്ടി എടുക്കണം കണ്ടോ അപ്പോൾ കുറേ കിട്ടൂട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ചൊരണ്ടി ചൊരണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ജെൽ കാജൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കട്ടായി ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടം എഴുതിയിട്ട് തുറന്ന് പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കട്ടായി എഴുതാൻ പറ്റാണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റിൽ കിട്ടിയിട്ട് ആ ചെപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു ചെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നർ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു കുറേ തൃശ്ശൂർ ഭാഷകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇടയായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് ചേച്ചി ഇതേ ഭാഷകൾ ചിലപ്പോൾ ചിലതൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിനുള്ള മറുപടി തരാം അപ്പം നമ്മൾ ആ കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോള് നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബി വാക്സ് ഇല്ലേ ബി വാക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായ രീതിയിൽ ബി വാക്സ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്യോ വാസിലിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ഓയിലോ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചാൽ മതി വിറ്റാമിൻ ഇ ഓയിലാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഇയിൽ ഈ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഇ നമുക്ക് കിട്ടും അത്ര തന്നെ വേറെ ഗുണം എന്താ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് കുറേ നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു കറുത്ത കളറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺമഷി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ട് ചുണ്ടുമ്പത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുണ്ടുമ്മ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം മാച്ച് കളയാം നമുക്ക് എന്നാൽ എൻ്റെ ചുണ്ടും നല്ല പിഗ്മെൻ്റഡ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മൂന്ന് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും സ്ക്രബ് ചെയ്യരുത് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ കളർ വരും നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുക്കാനെ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ കാണും ഇതിൻ്റെ കറ ഇങ്ങനെ പെർമനൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കറുപ്പ കളർ ഒരു പരിധി വരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നാണ് എല്ലാവരും ആകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ലൈവ് റിസൾട്ടായിട്ട് വേണ്ട ആ ഒരു കറുപ്പ കളറ് മാറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് മഞ്ചിഷ്ടേര പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ചിഷ്ടേര പൗഡർ നമുക്ക് പർപ്പിളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പർപ്പിളിനേക്കാളും വില കുറവാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ആയുർവേദിക് പച്ചമരുന്ന് കടകളിൽ ഭയങ്കര വില കുറവാണ് അപ്പോൾ അതും അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നമുക്ക് ഇൻ ഒരു ചുണ്ടുമ്പോൾ പെരട്ടാനുള്ള ഒരു അളവ് ഇന്ന അളവ് ഒന്നുമില്ല ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ടിപ്പാണ് ഇതൊരു മഞ്ചിഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം കറയാണ് ആ കറ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ നാൾ നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെഡ് സെല്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മഞ്ചിഷ്ടേരെ ഈ കറയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചുണ്ടിൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കൈമത്ത കഴുകി കാണിച്ചു തരാട്ടാ ആ കളർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക റെഡ് കളറായിട്ട് അതവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവും പക്ഷേ ചുണ്ടിലൊക്കെ ആണ് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ നാൾ അതിങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കരുത് ചെറുനാരായ നീര് കുറേ തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുണ്ടിൻ്റെ അമ്മത്തെ തൊലി മുഴുവൻ പോവും നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് ഒപ്പി കൊടുത്താലും മതി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു ഇത് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമഷി പരന്ന് പരന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ നാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കളർ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിപ് ബാം അതായത് നാച്ചുറൽ ലിപ് ബാമും ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ലൈവ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നല്ലവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക കിളി സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ടാറ്റ ബൈ